नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो आज आपण इयत्ता सातवीच्या सामान्य विज्ञान या पुस्तकातील एक छानसा पाठ शिकणार आहोत पाठाचे नाव आहे सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण पृथ्वीवर अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहेत काही वनस्पतींना विविध रंगी फुले आहेत काही वनस्पती पाण्यात आढळतात तर काही वाळवंटी प्रदेशात आढळतात वनस्पतींसारखीच प्राण्यांमध्येही विविधता आहे काही एकपेशीय तर काही बहुपेशीय काही अपृष्ठवंशीय तर काही पृष्ठवंशीय तसेच जलचर भूचर उभयचर नभचर सरपटणारे अशा कितीतरी प्रकारच्या प्राण्यांनी आपले जग भरले आहे आता सांगा बरं काश्मीर व राजस्थान या प्रदेशात आढळणारे प्राणी व वनस्पती एकाच प्रकारच्या आहेत का त्यामध्ये कोणता फरक तुम्ही सांगू शकाल बरं काश्मीरमध्ये बर्फ पडतो तर राजस्थानमध्ये वाळवंट तेथील वातावरणाशी जुळवून घेणारेच वनस्पती व प्राणी तिथे आढळणार चला तर मग पाहूया काश्मीरसारख्या हिमप्रदेशात देवदार आणि पाईन असे सुचीपर्णी वृक्ष मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळतात वाळवंटी प्रदेशात मात्र बाभूळ निवडुंगासारख्या वनस्पती मोठ्या प्रमाणात आढळतात तसेच वाळवंटात आढळणारा उंट हा काश्मीरमध्ये आढळून येत नाही असे का बरं तेच तर आपल्याला शिकायचे आहे याला म्हणतात अनुकूलन चला तर मग पाहूया व्याख्या अनुकूलनाची अनुकूलन प्रत्येक सजीव ज्या परिसरात व वातावरणात राहतो त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी त्याच्या शरीराच्या अवयवांमध्ये तसेच जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये कालानुरूप घडून आलेल्या बदलाला आपण अनुकूलन असे म्हणतो जलाशयामध्ये असणाऱ्या वनस्पतींपैकी काही वनस्पतींची मुळे तळातील मातीशी घट्ट रुजलेली असतात त्यांची खोडे पाण्यात बुडालेली तर पाने फुले पाण्यावर तरंगत असतात तर काही वनस्पती मुळांसहित पाण्यावर तरंगतात पाण्यावर तरंगणाऱ्या वनस्पतींपैकी आपण जलपर्णी आणि कमळ ही वनस्पती पाहूया यांचे देठ मऊ आणि पोकळ तसेच लवचिक असते पाने खोडे या अवयवांवर मेंचट थर असतो त्यामुळे पाण्यात राहूनही याची पाणे सडून जात नाहीत व पाण्याच्या पृष्ठभागावरून पाणी ओघळून जाते काही वनस्पतींची पाने अरुंद आणि रिबिनीसारखी पातळ असतात त्यामुळे या वनस्पती पाण्याचा वेगवान प्रवाह सहन करू शकतात खोड व पाण्याचे देठ यामध्ये असलेल्या हवेच्या पोकळ्या वनस्पतींना पाण्यावर तरंगण्यासाठी उपयोगी पडतात हे झाले जलीय वनस्पतींचे अनुकूलन आता आपण पाहूया वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन या वनस्पतींची वैशिष्ट्य म्हणजे यांच्या पाण्याचे काट्यात रूपांतरण झालेले असते रचनेमुळे त्यांच्या शरीरातील अगदी कमी पाणी वाफेच्या रूपात बाहेर टाकले जाते यामध्ये अन्न पाणी खोड साठून ठेवते त्यामुळे ते मांसल बनते पाण्याच्या अभावामुळे खोडांनाच प्रकाश संश्लेषण करावे लागते म्हणून ती हिरवी असतात आणि या वनस्पतींची मुळे पाण्याच्या शोधात जमिनीत खूप खोलवर जातात आता पाहूया हिमप्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन हिमप्रदेशामध्ये प्रामुख्याने देवदार आणि पाईन अशा सुचीपर्णी वृक्षांचा समावेश होतो या झाडांची वैशिष्ट्ये म्हणजे आकार शंकूसारखा फांद्यांची रचना उतरती असते त्यामुळे या प्रदेशांमध्ये खूप हिमवृष्टी होते परंतु झाडांवर बर्फ साचून राहत नाही तसेच त्यांच्या जाड सालीमुळे त्या थंडीतही तग धरू शकतात आता चला तर पाहू जंगल प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन जंगल म्हटले की वृक्ष झुडू प्रोपटे असे विविध प्रकार आलेच सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी या सर्व वनस्पतींमध्ये स्पर्धा असते जंगलात सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी वृक्ष उंच उंच वाढतात आणि वेलीही त्यांच्या आधाराने वाढतात वेलींवर असणारे तणाव म्हणजे खोडांचे अनुकूलनच होय आता पाहूया गवताळ प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन गवताळ प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात खुरटी झुडपे आणि गवतांचे विविध प्रकार वाढतात या गवताचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे गवत तंतुमय मुळांमुळे जमिनीची धूप थांबवते विषवृत्तीय प्रदेशात आढळणारे गवत हे खूप उंच असते त्यामध्ये मोठमोठ्या प्राण्यांचे संरक्षण होऊ शकते त्यामध्ये वाघ सिंह हत्ती हरिण असे प्राणी लपून राहू शकतात 
थंड प्रदेशात आढळणारे गवत मात्र उंचीने खुजे असते त्यामुळे त्यामध्ये छोटे छोटे सशासारखे प्राणी आढळतात अशा पद्धतीने आपण जलीय वनस्पती वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पती हिम प्रदेशातील वनस्पती जंगल प्रदेशातील वनस्पती व गवताळ प्रदेशातील वनस्पतींचे अनुकूलन पाहिले